Socrate incarne le modèle de la philosophie. Il incarne l'acte de naissance de la philosophie. Et on pourrait même aller plus loin, ce qui est un peu paradoxal, sa mort constitue vraiment la naissance de la philosophie. Bien entendu, il y a eu avant lui des penseurs qui ont soulevé des problèmes ou des questions philosophiques. Les penseurs qui précèdent Socrate, on les appelle les pré-socratiques. Voyons voir pourquoi. Socrate est le penseur, le philosophe par excellence. Il incarne l'idéal du sage, au même titre qu'Épictète, et je crois que ce sont les deux seuls penseurs dont la sagesse n'a jamais été remise en cause. Alors il faut d'abord voir que le mot « sagesse » n'existait pas en Grèce antique. À l'époque de Socrate, il n'y a pas de mot grec pour désigner le sage, parce que la Grèce en ignore la figure. La sophia est l'habilité, le savoir-faire, le savoir en général. Et le sophos, c'est l'homme habile, c'est-à-dire le savant. Donc les sophoïs, c'était les personnes qui avaient des connaissances, qui avaient un savoir. Or Socrate, lui, va définir un nouveau type de penseur. Ce sont les philosophes. Les philosophes sont les amis du savoir. Ce ne sont pas des savants qui prétendent tout connaître, tout savoir. Ils sont à la recherche de la vérité. Socrate, par sa manière de vivre et sa façon de penser, a donc défini un idéal de sagesse. Voici en quoi il consiste. Il est né en 469 avant l'ère commune et son mode de vie exemplaire résume bien sa philosophie. Socrate n'a jamais rien écrit, il enseignait de manière orale exclusivement. Heureusement, certains de ses disciples ou certains de ses contemporains nous ont rapporté sa pensée, sa philosophie, sa manière de vivre. Voyons voir en quoi elle consiste. Le philosophe le plus célèbre qui nous a rapporté la pensée de Socrate, c'est Platon. Il y a beaucoup de dialogues où il met en scène Socrate, la plupart de ses écrits. Les autres penseurs ou les autres auteurs sont Aristophane, qui faisait des pièces de théâtre à l'époque de Socrate, et il a mis en scène Socrate dans ses pièces de théâtre, et aussi Xénophon, qui était également un philosophe et disciple de Socrate. Voilà comment apparaît le personnage Socrate. Alors qu'il avait 40 ans, l'oracle de Delphes dit à Socrate qu'il était le plus savant de tous les hommes. Cette annonce le laissa perplexe, car il avait l'impression de ne rien savoir. Et, dès lors, il se mit en quête de vérifier les paroles de l'oracle en cherchant quelqu'un de plus sage que lui. C'est pourquoi, à Athènes, il a interrogé des gens célèbres de toute profession, afin de mettre leurs connaissances à l'épreuve. Il alla voir des hommes politiques, des orateurs, des poètes, des rhapsodes et des sophistes, et toutes les conversations qu'il eut avec ces gens eurent le même résultat. En leur posant des questions, en usant de l'ironie et en les réfutant, il montra que tous savaient peu de choses. La plupart des gens croient savoir plein de choses, mais quand on les questionne, on s'aperçoit qu'ils ne savent pas grand chose. Et la supériorité de Socrate vient donc du fait qu'il ne prétend pas savoir ce qu'il ne connaît pas. Il est donc plus savant que les autres. Il sait au moins une chose, c'est qu'il en sait très peu. Il a donc conscience de son ignorance. Et c'est ça qui va lui donner une supériorité intellectuelle sur les autres. Car lui va continuer à rechercher la vérité. C'est un ami de la connaissance du savoir. Il en déduit que lui au moins n'était pas prétentieux et donc il était plus sage, il avait plus de connaissances que les gens qu'il avait interrogés. Il tenta aussi de persuader ses concitoyens de mépriser l'argent, de mépriser les honneurs et le prestige pour se consacrer entièrement à l'enrichissement de leur esprit. La philosophie fut la seule occupation de Socrate il n'écrivit aucun ouvrage préférant l'enseignement oral. Malheureusement, cela ne lui rapporta guère et on dit qu'il vécut toute sa vie dans la pauvreté, portant le même manteau et allant pieds nus. La nature publique du travail de Socrate lui valut de nombreux ennemis et même la haine des Athéniens que ses idées dérangeaient. Mais elle attira aussi de nombreux jeunes Athéniens qui admiraient son franc-parler et son intelligence. 
certains de ses plus jeunes élèves, comme Platon et Xénophon, écrivirent eux-mêmes une œuvre philosophique. En 399 avant notre ère, la cité d'Athènes accusa Socrate de trois infractions. La première, ne pas reconnaître les dieux de la cité. La deuxième, d'introduire de nouveaux êtres divins. Et la troisième, de corrompre la jeunesse. C'est donc d'abord un procès religieux. Le procès de Socrate est tout à fait bizarre, tout à fait exceptionnel. D'une part, il est accusé à tort, comme lui-même va essayer de le montrer, mais une fois qu'il va être condamné, il va choisir lui-même la condamnation la plus terrible, c'est-à-dire la condamnation à mort. Voyons voir comment cela s'est passé. Vous allez voir, le procès de Socrate est tout à fait atypique. Et cela vient du fait de la défense de Socrate lui-même. Alors, elle est rapportée, cette défense, dans un livre célèbre de Platon qui s'appelle « L'Apologie de Socrate », l'un des meilleurs ouvrages de philosophie. Socrate est condamné et déclaré coupable à 30 voix près. Or, quand le vote est serré, comme c'est le cas ici, la tradition veut que la peine choisie soit celle du coupable. Socrate n'a donc, normalement, rien à craindre, du moins s'il propose une peine convenable. Son accusateur, lui, propose la peine de mort. Vient le tour du philosophe qui doit proposer la punition qu'il aura à subir. Que propose-t-il Écoutez donc. Si Socrate propose une récompense et non une peine, c'est parce qu'il ne pense pas avoir commis une quelconque injustice, mais aussi parce qu'il ne craint pas la mort, ou du moins craint-il davantage les mots véritables que sont un emprisonnement, une amende, qu'un mal certain. Et il faut se rappeler de la devise de Socrate, que nul ne fait le mal volontairement, première chose, et deuxième chose, qu'il est préférable de subir le mal que de le causer. Donc, nous pouvons dire que Socrate a choisi la mort. Et il fut contraint de boire un liquide empoisonné contenant de la ciguë. Pendant son séjour en prison, certains de ses amis tentèrent de le convaincre de s'évader, mais Socrate refusa, préférant se conformer aux lois de la cité. Sage jusqu'à la dernière extrémité, Socrate décida de mourir plutôt que d'abandonner son mode de vie. Avant tout, il faut comprendre comment se déroule un procès à Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ. Un procès à Athènes se déroulait en quatre étapes. Tout d'abord, les plaidoyers des deux parties opposées. Plaidoyer des accusateurs, puis plaidoyer de l'accusé. Le plus souvent, prononcé directement par les intéressés. Mais parfois aidé d'un logographe, une sorte d'avocat. On voit l'importance de maîtriser la langue et la rhétorique. La deuxième étape, c'est le vote des jurés, pour décider de la culpabilité ou non de l'accusé. La troisième étape, si ce dernier est déclaré coupable, c'est l'accusé et l'accusateur doivent proposer chacun à leur tour une peine. Ensuite, le procès se termine par un nouveau vote des jurés qui décide de la peine que le coupable aura à subir. Or, quand le vote est serré, comme c'est le cas ici, la tradition veut que la peine choisie soit celle du coupable. Socrate n'a donc, normalement, rien à craindre, du moins s'il propose une peine convenable. Son accusateur, lui, propose la peine de mort. Vient le tour du philosophe qui doit proposer la punition qu'il aura à subir. Que propose-t-il Écoutez donc. Qu'est-ce qui convient à un homme pauvre et bienfaisant, qui a besoin de loisirs pour vous exhorter Il n'y a rien, Athénien qui conviennent autant à un pareil homme que d'être nourri au prix tanné. Beaucoup plus, en tout cas, qu'à tel ou tel parmi vous qui a été vainqueur aux Jeux Olympiques, grâce à un cheval ou un attelage à deux ou quatre chevaux. Car si celui-ci vous procure l'apparence du bonheur, je vous en offre, moi, la réalité. Lui n'a aucun besoin d'être nourri, mais moi, j'en ai besoin. Mais qu'est-ce que donc être nourri au prix tanné 
c'est la récompense qu'accorde la cité à ses plus valeureux membres, c'est-à-dire un repas quotidien dans un des lieux les plus symboliques d'Athènes, le Pritané, lieu du feu sacré, où déjeunent également les Pritanes, c'est-à-dire les 50 citoyens qui dirigent le conseil. Autant dire que la peine que propose Socrate est un affront explicite adressé aux juges qui viennent de le déclarer coupable. »